Yes. Hello there, beautiful people. This is Miss M and welcome. Welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, happy Monday. So I hope all you guys there are all doing well. But then, for today's video, guys, I will make a reaction video about sa the world of the married, the world of the married episode 12 na tayo. So, kabang-abang yung episode 13, di ba? So, pure sat, sat lang to. Pure opinion, pure reaction. There is no video sa gilid dahil um, bawal ngayon. Baka uh, ma-strike ako. Na-strike na kasi ako nung una. I tried to upload na may video sa gilid pero hindi na tuloy dahil um strike nga. So, ayoko na magkaroon ng strike ulit. Kaya, pure sat, -sat lang to. Ang tanging yung mga karilit sa mga pinagsasabi ko ay yung mga tao nakakasunod lang or nakasunod lang sa dramang ito. So, this is originally from Korea. Korean drama. And, napakaganda naman din talaga. May napaka-intense yung bawat iksina. So, well, we will make um, opinion, reaction about sa drama yon. Pero bago pa man ang lahat, ay papakita ko muna sa inyo kung anong piniprepare ko for lunch today. Bago natin ipagpatuloy ang mga satsatan portion. So, I would like to hear you guys kung ano mang comment nyo, kung ano mang opinion nyo about sa drama ang kinahuhumalingan mo ngayon, The World of the Married. So, ano bang opinion nyo? I would like to hear all of those comment down below. So guys, ito yung pini-prepare ko for lunch. I am marinating here pork chop right there. So key to success para magkaroon ka ng juicy and uh, tender pork chop, kailangan mo siyang i-marinate. Nakadepende na yun sa iyo kung anong klaseng marinate ang gagawin mo sa pork chop mo. But this one right here, so it's a mixture of paprika and turmeric and etcetera. Right here because Ah, uh, yung mga kids nag-request sila na they like torta since I have a little over from last night. So, this one will do. I there is a prepared torta mixture. And on my right side right here, we have sotanghon. So, pure sotanghon actually. There's no gulay in it. Yeah, there you are. And the last thing... This is our pot and it's ready for our pork chop. So our pot is ready, frying pot. And then for this one we only need a little oil for our pork chop and I think you only fry 2 to 3 minutes, minutes each side and um, it's good enough. Just like Yeah, guys, back here. So, I hope you all guys there having a good lunch today. So, anyway, sa sinasabi, sinasabi ko nga na mag-re-reaction lang tayo or sa 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 sat, sat lang tayo or um, gumawa na sariling opinion or realization patungkol sa The World of the Merit episode 12 lang tayo mag-focus. So, ikaw habang uh, na pinapanood mo yung episode 1, episode 2, episode 3, hanggang 12, ano bang nagiging reaction mo? Ano bang nagiging realization mo? Ano bang nagiging lesson mo sa buhay na nakuha mo sa pinanood mo? Lalong-lalo na yung mga asawa dyan na meron na silang instinct na ay itong asawa ko mukhang meron na nga pinagkakalokuhang iba, mukhang meron na nga iba mukhang meron ng lihim na itinatago sa akin at yun ay yung magkaroon ng iba ouch, ang sakit well anyway guys, ang episode 12 kasi ang mismong makakarilit lang nito ay yung mga nakaksubaybay sa mismong drama na to ang episode 12 kasi naisip-isip ko ang realization ko doon ay sabi ko nga sa sarili ko, siguro kahit gaano katagal or kahit ilang taon na ang lumipas na pinakasala ni Litio yung kapit niya at dinivorce siya ng asawa niya, si Sunwo, ay hindi pa rin mawala-wala yung pagmamahal, pagmamahal niya sa dati niyang asawa. Kasi 
yung pinakasincere na kasal ni Nileteo ay yung pagpapakasal niya kay Sunwo. Yun yung kasal o yun yung pagmamahala na wala pang sinumang kumabit, wala pang sinumang abirya, wala pang sinumang kailangan na niyang pumili, kundi ang pinili lang talaga niya si Sunwo. Well, ay nako, sa pagpapakasal siguro sa buhay mag-asawa, hindi talaga siguro may wasan na yung isa sa inyo ay biglang lumihis ng landas, na yung isa sa inyo ay biglang magkaroon ng problema, na yung isa sa inyo ay biglang magkaroon ng panlalamig, na yung isa sa inyo ay pwedeng magahanap ng kalinga ng iba. Dahil kung ikaw yung asawa ay nagiging mas busy na sa work, nagiging mas ganito, nagiging mas ganyan, tapos yung asawa mong lalaki nakahanap ng mas fresh, mas pretty, mas sexy, mas bata at doon nakikita niya yung excitement na dapat niya sana makukuha lang mismo sa asawa niya sa kasamaang palad na kuha niya sa iba. So akala niya siguro yung excitement na naramdaman niya sa kabit niya or sa kay Dakyung ay talagang yung pagmamahal na yun ay yun yung pagmamahal na yun na hinahanap niya. Pero nang lumipas ng ilang taon kahit meron na silang anak manarirealize ni Litio na hindi pa rin siya masaya dahil yung um, pakikipagrelasyon niya kay Dakyung ay isang pagkakamali isang uh, ano lang siguro para sa kanya yung uh, pagkakamali na dapat hindi sana niya pinanindigan Kumbaga, nung una pa lang ay sana ipinaglaban niya yung asawa niya at hindi niya pinirmahan yung divorce na yun. Sa kabilang banda guys, sa episode na to, nakakainis siya dahil medyo sinisip niya kung ang medyo sinisip niya ng bahagya itong asawa niya kasi nga daw, sana daw si Sun Wu ay sana daw hindi nag-divorce or hindi nag-file ng divorce. Instead, pinatawad na lang daw siya. Oh, ikaw pa yung nagloko, ikaw pa yung gumawa ng rason na sana hindi mo tinuloy yung pag-divorce kaysa sana patawarin na lang yung asawa niya or si Litio dahil daw um, nagkamali daw siya. So, nagkaroon sila ng mas matindi pang problema ngayon dahil pinapakasalan nga o pinakasalan nga talaga ni Litio yung kabit niya which is hindi nga talaga siya totoong happy din. And wag ka dahil gagawin lahat ng tatay ni Doc yung para lang magiging masaya yung anak niya at yung si Litio na yon mukhang magkakaroon ng mas marami pang problema in the future dahil sa tatay ni Doc yung. So ngayon guys, itong si Sun Wo at saka si Litio yung mag-asawa dati ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap ng masinsinan, mahinahon, amina ng feelings na kahit ilang taon man lumipas sa kanilang dalawa ay meron pa rin silang pagmamahal sa isa't isa. Kahit puro galit, kahit puro inis ang pinapakita nila pero deep inside, yung puso nila ay talagang nangungulila pa rin sa kanila sa bawat isa. So, itong si Jun Yang naman, Jun Yang. Ang hirap kasi big kasi yung mga Korean Korean names. Uh, alam nyo, ang tinatandaan ko lang sa pagmumuk ang pagmumukha lang talaga nila ang tinatandaan ko kasi I'm having a hard time. I'm mentioning their names or memorizing their names kasi para sa akin napakahirap, di ba? So, whoo, napaka-intense dahil nainis din ako sa party na si Jun Yang ay hindi niya maintindihan kung bakit dinivorce yung nanay niya o bakit dinivorce ni nanay niya yung daddy niya dahil mayroong iba, di ba? So, bilang isang asawa, bilang isang babae, ginawa mo ang lahat feeling mo wala kang pagkukulang, naging successful ka, sinuportahan mo naman yung asawa mo, wala kang pagkukulang, binigyan mo ng anak, pero nagawa pa rin humanap ng iba. So, napakasakit siguro yun. Tapos, yung lahat pa ng mga kaibigan niya, ayun, kumampi pa sa kabit niya, lalong-lalo na yung doktor na kasama niya. Mukhang masarap. Hmm, ako. Well, anyway, isa sa mga favorite na karakter ko doon ay si Yun Shu, yung cute na cute na may boyfriend na barambado. <laughs> well, patay na si Parkin nyo. So, ngayon, sana magkaroon ng tahimik na buhay itong si Yun. So, although sinisisi niya itong si, ano, si Sun Wo sa pagiging alibay niya o sa pagsisave niya kay Lady Ho doon sa police station bilang pag, yung pinapakita niya yung wedding ring to save Lady Ho dahil uh, sa kadahilan ng adat tatay daw siya ni Junya, Junyang na anak nila, pero deep inside for sure, alam mo naman, 
alam naman natin na meron pa talagang feelings itong si Sunwo para kay Litio at meron nang nangyari sa kanila. Ano yun? Back again? Back? Uh, back? Ano? Back to... Mahirap lang kasi asawa siya dati, magiging kabit siya or one night stand na, one night stand na lang yung nangyayari sa kanila at sana hindi na nila uulitin dahil pero mukhang magiging problemado itong kabit o yung naging asawa ngayon dahil nanlalamig ng tudo itong si Litio sa kanya lalong lalo na the way si Dak yung mag-treat ni Jun Yang. So napaka ano dahil feeling niya hindi niya gusto malilift mali left out itong si Jenny kaya ayaw niya si Jun Yang doon sa bahay nila pero walas lang magawa sana alam na niya nung una pa lang na alam niya yung 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 kinakalantaran niya ay may anak at may asawa dapat alam na niya sa sarili na in the future kung sakaling uh, asawain siya nung yung taong uh, inaano niya ay may anak at ano na yun package deal na yun na yung anak na yun ay posibleng titira sa iyo pero ayaw niya well ay nako napaka ano medyo kung ikaw ang nanonood ngayon kung nanonood ka sa dramang ito tapos yung asawa mo medyo may konting panlalamig na tapos ganito ganyan parang napa, ma, nakakapraning pero wag masyadong ano yan dalil sa totoong buhay dahil drama lang yon nakadepende pa rin sa inyong dalawa kung paano nyo dalhin yung relationship nyo so dapat usap-usap muna dapat magiging open kayo sa isa't isa dapat magiging mas close o solid yung relationship nyo pag sa katagalan hindi yung nung tumagal ang tumagal nagiging loose nagiging mas lumayo ang loob nyo sa isa't isa hindi dapat pag tumagal habang tumatagal lalong sumasarap <laughs> Well anyway guys, hindi ko na dapat patagalin pa yung pagsasatsat ko dito dahil gusto ko ding marinig yung opinion nyo. Gusto ko ding malaman kung ano bang side mo bilang isang babae habang nanood ng dramang ito, the married or the, the world of the married. So, hirap pala mang, ang hirap pala ng buhay may asawa or hirap pala ang buhay kasal. Lalong lalo na pagdating ng panahon hindi kayo magkasundo. May ganito, may ganyan, tapos may biglang dumating na iba. Puk! Bye-bye. Well, anyway guys, thank you so much for watching and bye!